はい、こんにちは、僕です。えー、ナナシのゲームをね、今回からプレイしていきたいと思います。こちらはね、スクエニさんのホラーゲームになっておりますね。えーとね、初見プレイではあるんですけれども、まあ、ゲームの内容とか、うん、結構ね、ゲーム実況で見てしまったところがあるんですけれども、まあ、自分でプレイするのはね、今回初めてとなっております。まあ、早速やっていきましょう。えーとね、ここに見えないモードっていうのがあるんですけど、これは多分ね、あの、中古で購入したものなので、以前のね、あの、所持者の方がゲームをクリアして解放されたものだと思うんですよね。そのシステムデータ的なものはね、あの、クリアすることができないので、もう、これは見なかったことにして、初めからやっていきたいと思います。うん、3D タウンサウンド対応。3D サウンドを実現してます。あ、これはね、なんかヘッドホンとかイヤホンとか、推奨とのことですね。えーと、下画面の対応アイコンをタッチして、あ、画面の明るさを決める。とりあえずデフォルトでいいんじゃないかな。デフォルトで行きましょう。性別性別を選んでください。男です。なんかドラクエっぽいな。あのね、やっぱりね、スクエニのゲームなので、スクエニっぽいなっていう、スクエアとエニックスっぽいなっていう、うん、ところが多々あると思いますね。いや、この入力の仕方とか、ドラクエじゃないですか、完全に。じゃあ、ペペチでやっていきたいと思いますね。あ、その画面になるのか。えー、でね、このゲームすごい特殊なので、あの、画面の向きがね、縦になったり横になったりするんですよ。まあ、ちょっとね、動画の編集が大変だなって思ったんだけど、そんなにボリュームは大きくないと思うので、まあ、頑張ってね、編集していきたいと思います。えー、ここ数年のゲームシーンを賑わす存在。携帯ゲーム機、ツインスクリーン、通称 TS、任天堂 t s 偶然のヒット商品となっていた。TS のヒットによって、ゲーム機を携帯することは珍しいことではなくなり、家電量販店などの店頭では、TS ソフトの体験版配信や、ネットワークプレイができる TS ステーションの前に、常に人だかりができていた。あなんか DS の紹介みたいですね。知ってるなんかさ、遊ぶと一週間で死んじゃうゲームがあるんだって。マジあれなんて都市伝説最近そういうの多いじゃん。ほら、コインロッカーに捨てられた赤ちゃんが母親に復讐する話とかさ。でもそんなゲームあるなら彼氏にやらせてみようかな。最近うまくいってないから。ちょ、それってやばくないえー。なんか呪いのね、プレイすると呪われるゲームがあるらしい。南都大学、現代社会学科講義、領域砲弾情報学、概論。なるほど。よくわからん。うん、ネットワークを介した情報共有の現在は、ああ、この話の前に近頃話題になっている。携帯ゲーム機の話をした方が諸君には親しみやすいだろうが、このゲーム機の優れた点は、ネットワークを利用したゲーム配信にこそあると思うのだが、うん。んなんだんこれ何の音ですかね通知の音配信完了。ほだか、ペペチ。これ懐かしいな。今ね、3DS でプレイしてるんですけど、あの、DS ってこんな感じの画面でしたよね、そういえば。すごい懐かしい。23年8月1日って書いてある。えっ、ー、とね、今日別に8月1日じゃないんだけどな。でもね、日付23年になってるっていうことは、ある程度、今のリアルな、リアルタイムが反映されてるってことなのかな。うん、で、下の画面で、うん、操作できるんだ。これなんて書いてあるんだ文字化けしてるのか。あ、いや、違う。あ、これ、あとなのか。あとなのかって書いてありますけど。これを押すんですね。まあ、全然読めない。なんて書いてあるのかわかんない。はじめからっていうのは綺麗に読み、読めるんだけど。下なんて書いてあるんだろう。多分、なんとかソフトって書いてあるんだと思うんだけど。うーんバグってて読めない、うん、ゲームのタイトルに関しては何もわかんないですね。初めから。<笑>こういうゲームなんですよ
、うん、すごい、な、なんて言うんですかね、ファミコンのドラクエとか、ファイナルファンタジーみたいな、うん、彷彿とさせる、うん、ゲームデザインになってるんですよね。B ボタンを押していると走れるんだよ。旅の方ですね。ようこそ、ここはバルナの村です。<笑>一体何が始まったのか。ここバルナは豊かな水に恵まれたところです。あまあ、なんかバルナという村にいる。今日は年に一度の祭りなんだ。うーん。すごいな。ドラクエですよね。完全に。あなたもここの水を求めわざわざ。いらっしゃい。旅の方だね。祭りの時期は稼ぎ時だね。うん。稼ぎ時。これは開けられるのか。あとは開けられるんだ。療養に来てるんだが、ここの水のおかげですっかり元気そう。なんかね、画面がチラチラしてるっていうんですかね。これファミコンっぽいですよね。ファミコンって実際こういう感じですよね。なんか歩いてると、なんかところどころ気持ちがおかしくなるところがある。悪いが今夜の支度のため、そろそろ店じまいだ。うーん。こういうところには何もないのかな。井戸がある結構広めの村なのかな悪いけどうちの人は今夜の松明の準備で留守してるよいや全然どういう状況なのかわからないんですけどここにもね井戸がありますね水の道路を見つけたあ何それちょっと待ってメニュー画面とか開けないんだえっ、ー、とね B ボタンと A ボタンしか使わないのかな他のボタンは何をしても反応しませんね。お祭りなのに夜は早く寝なくちゃいけないんだ。そういうしきたりなんだって。水不足にならぬよう、毎年人形を聖なる泉に捧げるんです。聖なる泉。うんとね、ここは酒場ですね。酒場にまた人がたくさんいるな。<笑>この壁にぶつかると、ドゥンドゥンなるんだ。水神様に乾杯。水神様のおかげで、こうしてうまい酒が飲めるってもんだ。え、き、気持ち悪い。飲みすぎた。今年はいい人形が手に入ったらしいね。さ、あんたも祝っておくれよ。いい人形が手に入った。こっちに行けばいいのかな。ここから先は夜になるまで立ち入りできません。今宵は満月。水神様へ人形を捧げる儀式が行われる。なんだあ、戻ってきました。<笑>画面の向きが変わるんだ。ペペチ、ペペチ、ペペチってば、何やってるのあんたあれだ。なんと大学、えー、文学部私学科2回生、長沢理子、19歳。あ、それ、あのゲーム、私もプレイしてるよ。え、プレイしてるの小高から、確か6日前、それくらいに送られてきた。6日前え、じゃあもうあと1日で7日目になるんじゃないですかなんかね、それ、プレイすると1週間後に死んじゃう呪いのゲームなんだって。うん、あ固まってる。うん、固まってる。ゲームが固まってるわけじゃないよね。もうペペチはすぐ信じるんだから、あのね。そういう噂、都市伝説があるの。あ、知らないかな。が女子高生も話してましたね。それがこのゲームなのか。そういえば、小高のやつ、この一週間単位足りないくせに、講義サボってずっとゲームばっかしてるんだよね。で、私もそのことであいつと喧嘩しちゃってさ。ゲームと私、どっちが大事なのって。小高っていうのが彼氏なんですね。ちょっとペペチ、悪いけどあいつ連れ出してきてよ。あれでも一応三年生だから、三回生か。三回生だから、そろそろやばいって。私<笑>だから、喧嘩してるから気まずいんだってば。あとの講義は大返しとくから。ね、お願い。親友でしょ親友なんだ。え男と女に友情は成り立たない。うーん、じゃあこの際だからペペチと私付き合っちゃううーん、そういう感じの子なんだね。ば、ばっか。冗談だっては。はい、これ合鍵。アミール天神の904号室ね。よろしく。Q 
9号室9階に住んでるってこと画面の中心にタッチすると前に進みます。タッチしている間は前に進み続けます。まあ、十字ボタンの上を押しても同様の操作が可能です。これちょっとね、操作難しくないうん。この画面の真ん中を押している間は前進していくんだ。画面の端にタッチすると振り向くことができます。まあ、十字ボタンの左右を押しても同様の操作が可能です。今ね、3DS のどっち右に傾ける左に傾ける反時計回りにね、回してるんですけど、ちょっとね、やりづらいんだよな。十字ボタンでやった方がいいのかな。なお、大学の校門は向かって左側にあります。なるほど。左を向いて、まあ、上ボタンでも歩けるんだ。こっちの方がまだやりやすいかな。もう左手は添えるだけですね、これね。十字ボタンの上を押しながら、画面の中心をタッチすると前に走り出します。えー、十字ボタンの左右を押しながら、画面の端にタッチすると、素早く振り向くことができます。<笑>え、どうやって押せばいいのいや、右手で十字キーを押しながら、右手でタッチするって無理なんだけど。指でうまく操作しなきゃいけないのか今ね親指で十字キーの上を押しながら人差し指でタッチしてますね十字ボタンの下を押すと前を向いたまま交代しますあなるほど全身交代リモコン操作ですねいわゆるね一人称してんの操作が難しいんだけどこれえなんだ今度は何何セレクトボタンを押すと TS メニューが表示されます。TS メニューでは受信したメールを読んだりゲームを中断させたりできます。えー、セレクト。あ、この向きになるのね。メールが来てますね。いろいろメールが来てるよ。TS メニューの利用方法。あ、中断。うん、メールロード閉じる。軌道調整。ああまあ、チュートリアル的なものがメールで受信されましたね。てか、それしかメールが来てないぞ、この子。あ、中断ってここの下にあるんですね。え、セーブはできないんだ。ロードはできるけど、セーブはできないんですね。なんか、どのタイミングでセーブできるんだろうな。まあ、基本的には、十字キーだけで操作していく感じかな。じゃないと向きがね、方向転換できないな。ドアの中にはタッチすると開けられるものがあります。ここでは肛門にタッチすると外に出ることができます。タッチ。あれんあ、結構近づかないとダメなんですね。手前じゃ反応しないんだ。あ、小高のマンション、ファミール天神。薄暗くない<笑>薄暗い場所に住んでるんだな。あエレベーターからさすがにまだ何もないでしょ。小高先輩、すごいマンションに住んでるんだ。家が金持ちだといいよな。<笑>家が金持ちだといいよな。うん、妬ましいよな。で、他の人の家もあるのか。なんて書いてあるこれなんて読むんですか ?901 号室。読めない。<笑>読めない。浅松さん。で、小高くんの部屋はどこだん左側にもね、表示されてるんですよね。クライブ。<笑>クライブっていう人がいるの。あ、ここですね。小高。904号室の小高。ここに入っていけるのか。ちょっとね、待って、ちょっと若干上向いてんだよね。やっぱりタッチペンの方がいいのかなドアが開く。赤。ん開いてない。中でロックされてる。小高先輩、ペペチです。ニコが学校に来いって言ってますよ。うん。反応がない。うん、参ったな。あのロックかけられたらどうしようもないですよね。あれ開けてくれた今足音がね、タッタッタッタって聞こえましたよ
え開くのか入ったいやめっちゃ暗いじゃんあ電気つくのかなこういうタイプのスイッチあつかない電気つかないのか蛍光灯切れそうだよえなんで窓に目張りをしてるんですかねまあ多分ねあのねこの後の展開というか予測をするとこの小高っていう人からゲームが送られてきたんですよだから少なくとも小高の方が先にゲームを始めているはずなんですよねで6日前に小高からさっきのリコっていう子にねゲームが送られてきてるんでそろそろ7日経つんじゃないかという推測が立てられますよね人影が見える。誰かいるのかなあの奥のすりガラスのとこのかな手前の扉は開かない鍵がかかっているのかいや、鍵があるようには見えないんですけどね。内側から内鍵みたいな感じなのかなあれ蛍光灯完全に切れたのかで、こっち側は何も見えない。あ、進むこともできないですね、こっち側には。まあ、当然、ライトはつかない。ここか。行くしかないんだな。うん。え、この左側何ですかねえ、窓を目張りしてるんだよね、多分。ガムテープと、段ボールかな。正面にテレビがある。なんかいい,いいところにびっくりしたいいところに住んでるな泊まってもらってなんか植物も飾られてるけど枯れてるしあ喫煙者なんですねうんとねショートホープかなわからないななんかゴミもすごいね溜まってるあのあそこまでゴミ燃えるゴミ準備したんならあと出すだけなんだけどななんだこれえー、とここはキッチンであれはカップラーメンが転がってるのか何の音何の音え動いてるよえ何が入ってるのこれインタラクトはできないいや調べたりとかできないんだえーとね十字キーの下で下がる操作が難しいなこれで、カップラーメンだよね、これ。これは食べ終わってるな。こっちは開いてないのかなうーん。この辺はキッチンですね。カウンターキッチンなんだ。いいなぁ。小高先輩あ、向こう側にいるんですね。まあ、足音とドアを閉める音が聞こえてきました。え、で、ここはキッチン。シンなんですけど、最低だな。<笑>最低なことになってるな。洗い物しないならまだしもなんで水を溜めてるんですかね。なんかもう、なんていうのこれ。何か生態系ができてる。<笑>キッチン流しの中に新しい生態系ができてますけど。で、なぜか換気扇も目張りしてるんだ。何のために冷蔵庫開いてますけど。冷蔵庫、これ電気代がやばそうで、ああ、行った。びっくりした。何も入ってない。小高先輩でもコンビニ弁当ばかり食べてるのか。いや、カップラーメンが転がってましたよね。うん。<笑>冷蔵庫閉めるならちゃんと閉めてあげた方がいいんじゃないですかね。あの、現状維持みたいな。現場を保全しなきゃいけないのかな。え、じゃあ奥に行ってみますか。えーとね。え、この音何びっくり。待って、ここにインターホンがあるじゃん。え、誰もいない。え、この音何ですかね川の、<笑>川のせせらぎが聞こえる。えっと、こっちの右のドアから来たんで、多分行くのはこっちかな、じゃあ。開くああ
開けんだ。寝室かなこれは。なんかすごいな、センスが。でっかい絵画が飾られてるんだ。何の絵ですかねフェニックスかな。フェニックスの絵が飾られてる。特に何もできない。インタラクトすることはできない。いや、さっきね、なんかドアを閉める音が聞こえたんだけど、こっちじゃないってこと最初の鍵がかかってた部屋かな。寝室何もないですね。いや、何もなくないか。これなんかベッド盛り上がってない先輩えぇ、ー。これ何これ何抱き枕反対側に何かないですかこれなんだえー、今日で5日目だ。今日も大学には行けそうもない。リコたちはどうしているだろうゲームは相変わらず進まない。一つ目の街の外に出ることもできない。思いつくことは全て試したが、何が足りないのかわからない。リコに送るんじゃなかったなんか日記のようなものを<笑>書くんですねえじゃあちょっと入り口の方に戻ってみますかあれちょっと待ってあ扉が2つあるこっちに扉なんてさっきありました見逃したのかなここ行けるのかあ開くんですねこっち側も。広いな、この部屋。なんか、脱ぎっぱなしなんですけど。こっちに、そっか、バスルームとかなかったですもんね。いや、最初にあった部屋がバスルームだったのかな。鏡鏡が割られてるけど。おー、びっくりさせんなよ。なんで下の方が割れてるんだろう。殴ったんなら上の方ですよね。蹴っって割ったのかなここはウォークインクローゼット的な感じかな特に何もない何もないのかシャツばっかりだな同じ<笑>多分何もないうんで窓はやっぱり目張りされてるんだなえー、で隣の部屋開くんですね。ん何これこれは、なんだスクリーン。これなんて言うんでしたっけ壁に映してるんですかね多分。この音は何ですか特にね、こういうのはインタラクトできないのかな。いや、いいところに住んでるな。大学生だよ。家がお金持ちだといいね。あ、ここにありますね。もう、な、なんて言うんですか<笑>これな、なんて言うんですかパッと出てこないな。何か映ったりっていうこともないのかな。えー、じゃあ、外に出て、一番奥ですね。ここが開くかどうか。開かない鍵がかかっているのか。開かないんですね。え、そしたら、最初の場所あの、どこで足音が聞こえたのか。あ、開いてる。待って、玄関にもガムテープ貼ってたんだ。えっ、ー、と、お風呂場でしょ、ここは多分。サラサラ聞こえるけど、洗面台どうなってるんだこれ。なんだこれ。吐血してるのかな鏡はやっぱり割られてるんだ。で、二つ扉がある。こっちはトイレかな開くんだ。綺麗な便座だな。トイレはすごい綺麗。<笑>トイレはすごい綺麗だな。開くんだ。こ、これは。立派なものが残ってる。<笑>これパッと見すごい綺麗なのに、これ便座、<笑>今
けると大変なことになってるんだ。えー、じゃあお風呂場か。残るはお風呂場しかないよ。ここで川のせせらぎが聞こえていたのか。え、なんで水が止まったんだ。水浸しか、これは。水浸しになってるのか。水が汚らしいよな。何かある何もないよね。いや、で、ここも鏡を割ってるんだね、丁寧に。なんか家中の鏡を全て割ってるみたいな感じ。で、排水口<笑>これ目張りしてるのかな目張りというか。ガムテープでね。いや、何もないですね。何か見落としてるかなこの曲、あのゲームの。こっちから聞こえる。あ、3D サウンドってそういうことか。あの、どっちから、あの、音が聞こえるのかっていうのがわかりますね。こっちからさっき、さっきというか最初にプレイしたゲームの BGM が聞こえる。どっちだ左だ。こっちだ。ほら、近づくと音が大きくなってく。え、どこえ、この先この先ですね、多分。開く、あ、開いた。なんで開かなかったのに開くようになってるの何ここ。どうなってんの小高先輩いるんですよね。なになになにあ、自分の TS かこれは。ゲームの配信これ何画面真っ暗なんだけど。あと7個。あ、続きから<笑>あ、なんか夜になったのかな今度は。あこのゲームも進行していくのか。人がいない。あれ、人がいないですね。あ、上へ行けなかった場所が行けるようになってますね。聖なる泉は村の奥にある。見学するなら静かにな。えー、これリアル、リアル側とどういう関わりがあるんですかね。行ってみましょうか。え、BGM が消えた。ひたすら上に進んでいくと、人がいるな。何も喋らないですね。今年の人形には名前があるんだ。うん。松明を持ってる人と持ってない人がいるな。今年の人形はいい出来だ。まるで生きているみたいに。松明を持ってない人が喋る。人形の名前は、小田、か人形の名前は小田。小田か。松明は持っていないものは、儀式への参加は許されません。松明なら道具屋に行けば手に入るはず。松明を持ってこなきゃいけないの何の儀式が始まるんですかねえーとね、道具屋はここか。親睦の松明なら品切れだよ。しかしおかしいな。自分用に取っておいた松明が見当たらない。えどっかにあるってこと自分用に取っておいた松明が見つからないそれを探さなきゃいけないのかなと A ボタン連打してるんだけど。どこかに落ちてるってことあ、な、な、な、なんかいる。なにこれこれあげる。何これあれ戻ってきちゃった。あれなんで俺、懐中電灯を持ってるんだあ、そういうことね。真っ暗だったのね。これ何水が滴ってるのあ、待って、上、上はこれロフトになってるのかなあ、ですね。あ,あ、何こ、え、待って、ここどこここは小高のマンションで間違いない。ここになんかあるよ。今日が最終日だ
。段ボールの隙間から光が漏れる。朝日が怖い。俺は寝る間も惜しんで、ゲームのことだけを考えてきたが、もう時間がない。せめてヒントだけでも残せれば、ゲームで人が死んでたまるか、ゲームに殺されてたまるか。俺はもう、誰にもこのゲームは送らない。ここで止めてやる。親父を袋、死にたくない。夜景も送られてきたんですけど、今日。この絵は何ですかねこれ、大高が描いたのか、この絵をあ。特にインタラクトできないんだ。え、じゃあ、この上か。登れるあ、登れる。ロフトに上がれるんですね。何この落書きは。うーんとね、灯台。これは灯台あ、なんか光ってるよ。これが大高かもしかして。大高先輩動いた。はあ、死んでる。え、もう死んでるんですか先輩。し、死んでる。え、もう死んでるんだ、大高。ペペチ。あ、リコだ。ペペチ。ペペチ。ペペチどうしたのやっと気がついた。どうしたのボーンと立って。どにも、小高にもあんたにも、携帯全然繋がらないから。え、なには小高が嘘でしょ小高。あ、外に、なに今の音。キャー。うん。救急車が、救急車が来るんだ。早速一人目死にましたね。あと6日。ああ、これでセーブするんだ。<笑>これ、これ以前の方のセーブデータですね。えっとね、セーブデータ選べるんだ。もう上から消してしまいましょうか。セーブに成功しました。あと6日。うん。次の日になるのか。地下鉄、南都線、上り快速、急行車内。と<笑>いったところで、じゃあ一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。霧も良さそうなんで。まあ、このような感じのね、ゲームになってますね。まあ、なんてことない、昔風のね、RPG のような画面なんですけれども、まあ、とてもいい感じに不気味に仕上がってますよね。よし、それではご視聴ありがとうございました。ではまた。